Kalau korang tengah plan mencari phone budget tu sekitar RM400 ke RM500 plus macam tu tapi spek dia tu korang tak nak lah terlampau basic sangat kan? Saya rasa kan phone yang saya tengah pegang ni mungkin antara yang paling berkuasa, murah dan of course berbaloi di kelasnya berbanding pesaing yang lain guys. Assalamualaikum dan hai siapa anda racun gadget kali ni saya ada Redmi 9. Macam biasa kan, kita akan mulakan video kita ni dengan sesi unboxing dulu Kita nak tengok apa yang kita dapat bila kita beli phone ni dalam kotak dia So guys, Redmi 9 ni bila saya bilik-bilik sikit phone dia sebelum saya beli tu Saya macam agak terkejut lah sebab Redmi 9 ni diperkenalkan sebagai phone entry level Tapi, dia punya spec tu hampir-hampir kepada mid-range phone tau Contohnya macam screen dia ni, support resolusi dia tu sampai full HD plus Yang mana kebanyakan phone entry level ni, dia punya resolusi tu sampai HD plus je So dekat situ kita dah nampak yang phone ni boleh kata antara yang terbaik di kelasnya So kalau kita tengok di bahagian hadapan, korang akan nampak dekat kotak dia ni ada dia punya rekaan sebenar phone tu Lepas tu dekat sini ada logo Xiaomi Di bahagian kanan ni, dekat sini ada tulisan Redmi dan dia nak bagi tu yang phone ni dah pun install Google Play Store dah terbina Di bahagian kiri pun sama juga ada tulisan Redmi 9 Di bahagian belakang kosong, manakala kalau kita tengok di bahagian bawah Dekat sini ada model phone tu sendiri Redmi 9 Lepas tu warna yang saya beli ni Ocean Green Dia didatangkan dengan tiga warna, ada warna hijau, ada warna hitam, ada warna biru macam dekat depan kotak ni dan untuk RAM phone ni pula dia ada dua tau dia ada 3 dengan 4 GB RAM manakala untuk storan dalaman dia tu ada 32 GB dan 64 GB. So yang saya beli ni macam korang nampak saya beli versi 4 GB dan 64 GB ROM dia tu supaya lagi sedap sikit saya nak buat kerja nak main game apa semua kan. Dan segi harga tu kan Redmi 9 ni ada dua harga tau. Kalau korang beli 499 korang boleh dapat dia punya RAM tu 3 GB lepas tu storan dalaman dia tu 32 GB saja. Manakala model yang saya tengah unbox ni, yang ni saya beli harga dia 599 dia punya 4GB RAM dan 64GB RAM dia tu lagi besar sikit lah internal dan RAM dia tu. So kita buka dulu plastik dia, kita nak tengok macam mana dalam kotak dia sekarang ni. Alright, so bila saya buka je phone ni, kita tengok apa yang ada. Once korang buka je kotak Redmi 9, korang akan dihidangkan dengan satu lagi kotak kecil yang mana dekat dalam kotak ni Biasanya korang akan dapat SIM tool ejector, lepas tu dia punya manual, dia punya casing Yes, korang akan dapat SIM tool ejector, lepas tu dekat sini ada manual sikit untuk korang baca cara-cara penggunaan dia di sini Dan of course korang akan dapat casing untuk korang protect korang punya phone daripada bercalah Casing dia ni jenis casing silikon, TPU lembut, transparent dekat sini So sebelum kita angkat phone ni, kita akan baca Baca dulu spek highlight yang tertera dekat sini Korang boleh tengok yang Redmi 9 ni menyokong sehingga 13MP AI Quad Camera Lepas tu dia ada Ultra Wide Angle Lens dan juga Micro Lens Dan bateri dia pun boleh kata besar 5020mAh dengan sokongan pengecasan pantas 18W Fuh, entry level je kot phone ni Dan skrin pun boleh kata besar 6.53 inci Full HD Plus macam yang saya cakap tadi Dan yang paling best dekat sini Korang boleh tengok phone ni menyokong chip gaming daripada Magnetech Helio G80 So dekat bawah ni ada tulisan Redmi by Xiaomi So kita akan keluarkan phone ni dekat sini Uh, design belakang dia kita akan bagi tahu lepas ni Kita tengok apa lagi ada dalam kotak Next dekat sini korang akan dapat dia punya kabel Pengecasan USB-A to USB-C So korang boleh tengok kat sini dia pakai USB-C bukan micro USB Macam kebanyakan entry level punya phone Terbaik dekat sini ke? Terbaik, terbaik So kita tengok apa lagi yang kita akan dapat dekat sini Korang akan dapat adapter pengecasan Yang mana dia punya volt tu Dia support dekat sini dia bagi 10W sahaja So untuk dapatkan 18W tu Korang kena beli asing lah So sekarang ni je yang korang akan dapat dalam kotak Bila korang beli Redmi 9 Kita akan angkat Redmi 9 ni Dan kita akan tengok apa yang best ada dekat dekat belakang Dan phone tu sendiri So guys sekarang ni saya tengah pegang Redmi 9 Dekat sini first impression bila saya pegang je phone ni Memang saya terasa boleh kata agak ringan di tangan Dah lah ringan lepas tu dia punya rekat Rekaan tu boleh kata agak premium juga Dan bila saya fikir balik kan Saya tengok phone ni rekaan panel belakang dia ni Macam yang ada dekat Redmi K30 Yang kita unbox baru-baru ni tu Korang perasan tak? Dia punya placement camera ada macam pattern bulat kan Sama je Tapi phone ni Redmi 9 ni Dia bukan menggunakan material jenis kaca Dia hanya menggunakan jenis plastik Dan dekat sini Dia punya rekaan belakang ni Macam matte lah Satu lagi yang special kat sini Saya perasan korang nampak tak Dia macam ada efek pattern cap jari tau dekat sini Dan ada bunyi dengar tak? 
Yang bagus ni bila panel dia guna macam ni Korang punya cap jari tu tak mudah melekat lah Fingerprint magnet tu susah nak melekat kat sini Bagus juga untuk dia punya panel belakang So untuk dia punya placement camera ni jadi semenegak Dekat sini ada 4 kamera dan satu flash Lepas tu kat bawah ni dia punya fingerprint scanner tau di bagian bawah ni Dan bila saya pegang phone ni memang saya terasa grip dia tu sedap Sebab korang boleh nampak lah yang sisi kanan dan kiri dia ni Jenis melengkung macam yang ada dekat premium phone So panel belakang dia ni boleh kata agak nice juga bagi saya Dan warna yang saya beli ni kan warna hijau Tapi kalau korang tengok lama-lama macam warna-warna kebiruan sikit tu memang ada Di bagian bawah ni ada tulisan Redmi tau So kalau kita tengok di bagian sisi kanan dekat sini ada dia punya slot SIM tu So kita akan cuba buka dan tengok berapa slot yang disediakan Alright so dekat sini ada 3 slot yang disediakan Bermakna korang boleh letak memory card untuk kembangkan memory internal phone ni Di bagian atas dekat sini macam biasa ada mic Dan yang paling special tu macam kebanyakan phone Redmi yang lain Korang akan dibekalkan dengan IR blaster yang boleh berfungsi sebagai remote kawalan jauh di bagian sisi kiri pula dekat sini korang akan dapat volume broker up and down dan juga power button dekat sini kosong clean je dan boleh kata agak nipis juga dalam aluminium frame tepi ni manakala kalau kita tengok di bahagian bawah dekat sini korang akan dapat mono speaker yes korang dibekalkan dengan USB-C dia punya port pengecasan tu bukan micro terbaik ada lubang mic dan juga audio jack masih dibekalkan dekat sini ok so kita cubalah onkan phone ni sikit kita nak tengok macam mana pula dari segi screen depan dia tu kalau dari pandangan depan ni kan memang saya terasa phone ni masih mengekalkan classic look sikit lah sebab korang boleh tengok yang dia masih menggunakan notch jenis berbentuk U yang macam dulu-dulu tu ataupun nama komersial dia Redmi bagi adalah dot drop tapi yang bagusnya dekat sini korang punya bezel kanan dan kiri bezel atas ni memang sedikit minimal dan di bahagian bawah ni lah dia punya dagu ni memang terasa agak tebal sikit manakala untuk ketahanan phone ni dibekalkan dengan Corning Gorilla Glass 3 untuk elakkan daripada bercala dan of course korang akan dibekalkan juga dengan screen protector terbina So phone ni menggunakan antara muka MIUI 11 So kita akan cuba set up sikit Kita akan masuk dekat menu utama phone ni macam mana guys So sekarang ni saya dah pun masuk dekat tampilan menu utama Redmi 9 Dekat sini first kali saya perasan memang ada banyak sangat aplikasi tambahan Yang didatangkan sekali fresh dari dalam kotak So dari segi dia punya wallpaper, dari segi dia punya icon, dia punya UI tu Memang korang boleh tahulah yang phone ni memang daripada Xiaomi Dekat notification panel dekat sini saya perasan yang screen recorder dah pun terbina So kita cuba masuk dekat setting Lepas tu kita pergi dekat about phone Redmi 9 ni menggunakan skin MIUI versi 11.03 Dan sistem operasi men menjalankan Android 10 so kita cuba tengok berapa lagi baki yang tinggal dekat dalam storan dalaman ni dekat sini korang boleh tengok available hanya tinggal 48.45GB sahaja so next kita tengok lagi apa yang ada dekat sini kalau dekat all spec ni Redmi 9 ni dikuasakan dengan chipset gaming terbaru daripada MediaTek Helio G80 so nanti kita tengok lah performance dia macam mana so kita tengok lagi apa setting ada dekat dalam phone ni dekat sini kan kalau segi SIM ni phone ni support dual 4G lepas tu wifi dia support 5GHz Menaikkan lah untuk bluetooth dia 5.0 Dan segi display pula dekat sini Apa yang ada Korang boleh tengok Dia ada preset dekat sini So korang boleh tukar Color temperature dia tu Nak kepada warm ke Kepada cool ke Saturated ke Standard ke kan Next ada juga dark mode Dan kalau korang tak suka Notch berbentuk U tu Korang boleh hide kan Dekat dalam setting ni So next kita tengok Apa lagi yang ada dekat sini Macam biasa Ada juga wallpaper Dan ada juga team Untuk korang tambahkan Lagi menarik Dia punya setting Dia punya menu ni Dan kalau kita masuk Dekat password and security Dekat sini Phone ni dibekalkan dengan dua biometric security korang boleh menggunakan fingerprint unlock yang di belakang ataupun menggunakan face unlock sahaja dan kalau kita masuk dekat additional setting dekat sini ada banyak lagi setting untuk memudahkan penggunaan korang ada juga full screen display kalau korang nakkan dia punya gesture tu yang lebih moden, korang boleh tukar di bahagian sini so next kita cuba masuk yang bahagian special dekat sini kita akan pergi dekat special features dalam ni macam yang korang nampak dia ada game space dia tu dekat game turbo dia akan memudahkan sesi gaming korang korang boleh pilih apa-apa setting korang suka ke dekat sini lepas tu ada quick reply second space dan juga light mode so far walaupun screen phone ni jenis LCD sahaja tapi kualiti screen yang dihasilkan tu bagi saya sangat ok dah untuk kelas entry level untuk kelas budget macam ni mana taknya korang dapat screen yang agak besar 6.53 inci dengan detail kualiti full HD plus yang agak tajam untuk screen jenis LCD ni dan segi view angle pula kalau untuk indoor tu memang saya tak menghadapi sebarang masalah memang just nice sedap mata memandang tapi kalau untuk outdoor tu memang saya terasa saya agak kurang sikit since keterangan phone ni hanya mencapai sehingga 400 nit sahaja so tak cukup lah power dia nak lawan pantulan sunlight tu tapi tak apa at least korang boleh stream content HD dekat Netflix sebab security level dia support Widevine L1 macam mana pula dengan kualiti audio yang dihasilkan dekat Redmi 9 ni so saya akan setkan yang paling highest demi volume ni so korang boleh dengar kualiti dia macam mana sekarang
So dekat bahagian belakang ni macam yang korang nampak phone ni dibekalkan dengan quad camera setup. Dekat sini kamera utama dia sebesar 13 megapixel dengan aperture f2.2. Lepas tu 8 megapixel ultra wide sensor, ada juga 5 megapixel macro dan juga 2 megapixel depth sensor untuk bokeh. Manakala untuk kamera selfie tu ada dekat bahagian depan ni 8 megapixel sahaja dekat notch di bahagian atas ni. So sekarang saya dah pun masuk dekat dalam aplikasi kamera Redmi 9. Kita nak tengok apa features yang ada dekat dalam ni. Kalau dekat foto dekat sini korang boleh tukar kepada mode ultra wide untuk tempat yang sempit tu korang boleh pakai ultra wide. Lepas tu ada juga zoom dekat sini sehingga dua kali. Manakala untuk video dekat sini korang boleh tengok dia support resolusi dia sehingga 1080p 30fps sahaja. Lepas tu dekat short video ni yang best ni dekat sini korang boleh rakam short video dalam 15 second macam tu. Lepas tu ada juga mode slow motion dekat sini dan juga ada mode special dekat sini saya perasan dia ada mode kaleidoscope untuk korang tukar lah mode tu lagi cantik sikit dekat sini. Untuk tukar mod ni korang just swipe sisi kanan ataupun sisi kiri sangat mudah lah untuk digunakan lepas tu ada juga mod portrait dan juga ada mod pro disediakan di sini macam biasa nanti saya akan share dekat korang macam mana hasil kualiti kamera daripada Redmi 9 ni. Dari segi performance dekat sini macam yang saya inform dekat korang awal-awal tadi, phone ni dikuasakan dengan chip gaming daripada MediaTek, MediaTek Helio G80 dengan binaan 12 nanometer so dekat sini kan kalau korang tertanya berapa skor Antutu dekat phone ni saya dah pun download tadi aplikasi ni so kita tengok berapa skor dia. So macam yang korang nampak untuk bacaan skor Antutu, phone ni dapat sekitar 200 ribu lebih sahaja. Ok, satu lagi benda mesti korang tertanya apakah setting grafik yang PUBG, Call of Duty dan Mobile Legends dapat dekat phone ni. So kita tengok sekarang. So kalau untuk grafik PUBG dekat sini, max dia punya grafik korang boleh dapat sampai HD sahaja manakala untuk frame rate tu high sahaja. Kalau korang pergi dekat smooth, korang boleh dapat frame rate dia ultra 40 fps. Untuk audio pula, korang hanya support high sahaja untuk ultra, phone ni tak support guys. Manakala untuk Call of Duty Mobile, dekat sini saya tengok grafik kualiti dia sampai medium dan untuk frame rate dia tu sampai high sahaja. So kita cuba tengok setting grafik daripada Mobile Legend pula. So dekat sini untuk Mobile Legend ni untuk grafik dia tu max korang boleh dapat high saja, tak ada ultra. Kalau korang nak pakai mod HFR ni pun dia support juga dekat Redmi 9 guys. Terbaik. Dan terakhir sekali antara benda features yang best phone ni juga dibekalkan dengan bateri yang besar ke dapat 5020 mAh. Tak habis lagi dekat situ. Phone ni juga dibekalkan dengan pengecasan jenis USB-C. Kalau korang tengok phone entry level yang lain semuanya masih menggunakan micro USB sahaja. So kelebihan dekat sini waktu pengecasan phone ni akan jadi lebih pantas dengan adanya menyokong sehingga 18 watt pengecasan pantas. Tapi untuk dapatkan kelajuan tu korang kena beli adapter lain sebab yang ada dalam kotak hanya 10 watt sahaja guys. So guys, apa pendapat korang dekat Redmi 9 ni? Adakah berbaloi untuk dibeli? Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun. Kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Okay Google, turn off the light.